Salut les amis et bienvenue. Yo Bamendaman, yo Econaman, yo Ngiman, yo Bagreman, I'm proudly so yo Anglophone brother. Yo welcome on the platform. <laughs> I love this game. I love this job. I love it, especially when you're giving correct information to people and then uh, uh, things that you're suggesting uh, are coming to pass. Yeah. Andre Unana. En difficulté, on peut dire ça comme ça? Bon, posons la question autrement. Est-ce est que l'avenir réserve Andre Unana? Je crois que c'est la question. L'avenir d'Andre Unana à Manchester United. Cette question doit être posée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le mentor d'André Onana à Manchester United était nul autre que Eric Ten Hag, le manager qui vient d'être limogé pour manque de résultats par le conseil d'administration de Manchester United. Depuis la saison dernière, Beaucoup de supporters mancuniens demandaient la tête d'Eric Ten Hag. Les gens disaient non, il doit partir, vraiment c'est lui. Mais les dirigeants de ce club lui ont fait confiance. Et là, on l'a maintenu en place. Et là, Eric recommence cette saison son gardien fétiche, Andrew Nana, en neuf rencontres. Neuf, les amis encaissé 11 11 buts 11 buts en 9 rencontres c'est un peu trop André Nana lui-même avait dit qu'il va prendre trop de risques cette saison est-ce que c'est parce qu'il prend trop de risques je ne pense pas c'est que l'équipe là au niveau du milieu du terrain et à la défense est faible ils sont tellement faibles, ils sont même trop faibles c'est pour cette raison que les petits clubs entre guillemets, peuvent menacer Manchester United. Je crois que la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est la défaite contre West Ham. Deux buts à un. Un club qui s'appelle Manchester United avait autant d'argent. Un club légendaire, les amis. Un grand club. Ne peut pas se faire m'amener comme ça. Vous savez, on vient nous demander souvent d'oublier l'histoire, mais les Occidentaux n'oublient pas l'histoire. Ils n'oublient jamais l'histoire. C'est très important pour eux. Leur histoire est toujours très importante pour eux. C'est le costume qui est tombé. Très important pour eux. Donc, euh, il est parti. Il va partir où maintenant Au chômage Est-ce qu'il y aura l'indemnité On va donner l'argent. Il parle de Eric Ten Hag. Mais euh, il faut aller regarder le, le, cette, ce nouveau contrat qu'il avait signé cette saison avec euh, Man U. Peut-être qu'on lui avait donné certaines conditions et qu'à euh, la fin, il a perdu autant de matchs et les gars ont décidé de terminer son contrat. Mais comme au départ, j'ai posé la question sur l'avenir d'Andro Nana et je disais que c'est lui, euh, Eric Ten Hag, qui euh, a pesé de tout son poids pour le recrutement d'Andro Nana. Andro Nana qui a eu des problèmes avec Rigo Besson lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 et euh, son club Inter de Milan a posé des questions aussi et le club n'était pas content aussi du comportement d'André Nana. Vous savez, c'est pour cette raison qu'André et euh, certaines personnes euh, en veulent au président de la Fédération Camerounaise de football où vous avez des braqueurs qui disent qu'ils sont des blogueurs alors que c'est des braqueurs, des brigands et les, euh, des blagueurs euh, s'attaquent régulièrement au président de la Fédération Camerounaise de football. Bref, vous avez toutes ces choses-là. Et Andrew Nana, est-ce que Van Nistelrooy, qui est le manager par intérim, va faire confiance à Andrew Nana C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et si ça tendait bien avec euh, Eric euh, Ten Hag, ça peut bien se passer. Mais sinon, il peut choisir le deuxième gardien, qui n'est pas aussi mal, ou recruter un autre gardien. Maintenant, la venue d'Andrew Nana, c'est quoi Il ira où euh, Je pense que André, pour être honnête avec vous, les amis, peut jouer partout. Il a sa place partout. Euh, S'il est libre cette saison, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de clubs qui vont s'intéresser à lui. Euh, mais c'est à lui de faire un bon choix. 
le choix d'un club, d'un projet sportif et autres, avec les équipes, euh, les coéquipiers aussi performants, parce qu'il ne faut pas choisir pour choisir. Bon, aussi, c'est lui qui décide, hein, il peut décider d'aller où il veut. Euh, c'est sa carrière, c'est le FIAFA, donc l'ONCAP, l'agent qui cherche aussi. Donc, il peut décider d'aller à gauche comme à droite. Mais on a le droit de se poser la question sur son avenir, l'avenir de André Onana. We're going to put our ears on the ground, steadily on the ground to grab the latest information in that which concerns uh, the crisis at the level of Manchester United. Now, they just sacked their coach, uh, their manager, Eric uh, Ten Hong, for lack of result. A lot of uh, games lost by this guy and all that. So the guy said, so, okay, you have to go. Ah, you know, euh, les paris sportifs, les gens font beaucoup d'argent avec Manchester United aujourd'hui. Manchester va encaisser un but. Manchester va encaisser deux buts. Et Manchester encaisse toujours. Et là, c'est le nom de Andrew Nana que les gars gâtent. Hein? Quel est ce gardien-là qui encaisse des buts tous les matchs? Il doit encaisser un but. Non, c'est pas lui qui fait. Le football, c'est un jeu collectif. Si ça ne passe pas à gauche, à droite, ça aura des problèmes. Uh, thank you, friends. Thank you again and bye-bye.